¿Qué es el humor para mí? Mi verdad, podría decir. Mi vida, supongo. La verdad por la que vivo. Sí, creo que sería esa la palabra. Mi propia forma de ver la vida, aunque sea de forma distorsionada. Una visión casi filosófica de la realidad. La verdad a través de la risa. El humor como expresión vital. Mi realidad, diría. Si tuviera que reducir una sola palabra, sí, me decantaría por esa. Mi verdad. Mi verdad. Bueno, algo, algo así, ¿no? Ahora me lo aprendo tal cual, de todos modos. ¿eh? Aún así, yo cambiaría verdad en algún momento por algún otro sinónimo, es que se repite mucho. Por cierto, es que no nos lo han comentado mucho a nosotros, pero ¿de qué va exactamente todo esto? Primera parte. El humor de Manuel Pico y Raúl Pradana. Empecemos con un pequeño análisis introductorio del peculiar estilo de los dos humoristas. ¿Cómo definir nuestro humor? Eh, por cierto, ¿repito cada pregunta de Megas o contesto directamente? Sí, sí, repite, que si no cada intervención hablada os cuesta 30 euros. Ah, vale, vale. ¿Cómo definir nuestro humor? Hombre, se pueden ver características comunes en general en todos nuestros vídeos. Pero supongo que depende de qué momento hablemos y de qué vídeo. No sabría definirlo con una sola palabra. Solemos utilizar varios estilos, recursos... La mayoría de veces recurrimos al absurdo, a veces usamos lo musical... La ironía, el sarcasmo... El metahumor, el chiste con las estructuras... La literación, el metaplasmo... Sin éctoque, sin taxis... Con taxis, con éctoques... Salsa de soja, aguacate de vez en cuando... No solo la palabra, incluso las palabrotas también. Conectado a veces con Monty Python, John Lajoie... Pues los hermanos Marx, los hermanos Lumière, Víctor Jostrom, Lars von Trier, Estocolmo, los hermanos Wright, los hermanos Warner, la Torre Eiffel, el Oso de Sol, el Primark, mis hermanos, sus hermanas, y todo lo anterior al quinto disco, después se hizo muy electrónico. Los hermanos Karamazov y tres hermanas, pero vamos, que tampoco solemos analizar mucho estas cosas, con que la gente se ría nos vale. Con que yo me ría me vale. Lo principal para los dos es ofrecer algo al público. A mí el público no me importa, es Raúl el que insiste en colgar los vídeos. No es tanto un material para nosotros mismos, como afirman otros artistas, sino una oportunidad de provocar la risa en el espectador. Una vez le una silla a un espectador porque no se ríe de un chiste. Por esa época aprendí que la gente no merece nada. Creo que es algo bastante bonito el querer tan solo que alguien se ría. Por entonces tan solo quería ver el mundo arder. Ahora lo llevo mejor. Con un bosque de vez en cuando me vale. Esta es la propia percepción de los creadores, pero exactamente qué piensa el público sobre el humor de Pico y Peradana. Ben. Está bien. Una mierda. No está mal, pero mucho no he visto. No los veo, siempre son muy largos. A mí me encantan, pero solo los miércoles y domingos a partir de las 7. Solo cuando cantan, pero no me gusta cómo cantan. Los lunes por la mañana me gustan un poco, pero no me vuelven loco. ¿Quién? Y con el 3x2 algunos fin de sin pares, pero suelo estar ocupado. Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenidos, Buenas. ¿eh? ¿Qué tal? Pasa, pasa. ¿Un viaje largo hasta el Jorial? Sí, de hecho nos hemos desviado un poco. Eso está muy bien. ¿Y nunca os habéis planteado ir a grabar a la gran ciudad para tener más gente disponible? No, es que Raúl es alérgico a Madrid. Una vez grabamos en Vallecas y me salimos al Puyudo. Bueno, pues como veis, este es nuestro gran set de grabación. Lo compramos hace unos años y lo hemos aprovechado para la mayoría de los vídeos. Es la urbanización de Manu. Aquí hemos grabado, hay que hacer un musical musical, eh, partes de las 3D, el final del viacico de humoristas. Prefiero no moverse de su casa, siempre tengo que ir yo. No sé, bastante factible a los dos porque podemos reutilizar para varias cosas sin problemas. Sus vecinos siempre quieren echarnos. Mano ya tiene una orden de desocio. Bueno, yo estoy allá en mi casa que por casualidad pillaba justo al lado de los de grabación. Por aquí por sus pasillos también hemos grabado mucho, pero suele ser sin audio porque como veis se oye un poco mal. Sí, yo que tú cortaría ahora, ¿eh? porque mucho audio aquí no se puede grabar. O sea que entonces ahora podemos decir lo que queramos, ¿no? Sí, sí, ya digo que esto luego no se va a escuchar. Así que... Ah, bien. Culo, culo, culo. Bueno, ya está en mi casa que algunos reconoceréis por algunos vídeos que... Eh, papá. Joder, otra vez grabando, coño. Um, bueno, mi, mi padre. Sí, ya ha hecho también algunos papeles. Sí, sí, esto lo voy a dejar. Es interesante ver al resto de los actores. Sí, para repartir los papeles siempre solemos utilizar a conocidos, a familiares. Para nosotros es mucho mejor porque se crea una atmósfera de complicidad, se hace todo más fácil y siempre están todos encantados de participar. Siempre me fuerzan a participar. Llevo saliendo gratis en casi todos sus vídeos desde que grabaron Denuncia Indenunciable. Saben dónde vivo y solo ellos pueden conseguir la medicación de mi madre. No puedo negarme. Sí, Ricky es inusual en nuestros vídeos. Nos hace mucha gracia y él siempre insiste en salir. ¿Seguro que no te importa hacer el papel gratis? ¡No! ¡No, mi lord! De hecho, nuestro último proyecto apareció hasta tres veces y ni siquiera le importó que uno fuera como figurante y la otra una voz en off. Es un amor de tío. Bueno, y él porque siempre suele salir. 
Pero nunca nos cansamos de agradecer a todo el mundo que siempre nos ayuda a grabar. Sin ellos no podríamos hacer nada y es un placer que nunca les importe participar desinteresadamente. ¡Queremos un buen sueldo! ¡Abajo explotación! Son gente fantástica, nunca nos piden nada a cambio y la verdad es que eso es algo muy difícil de encontrar. Los contratos falsificados ayudan, pero nada comparado con su espíritu colaborador. Segunda parte. ¿Cómo se conocieron Pico y Pradana? Bueno, supongo que querréis saber algo de nuestras vidas por separado antes de empezar a hablar de cómo nos conocimos. Segunda parte. Las vidas de Pico y Pradana. Eh, antes de conocernos. Segunda parte. Las vidas de Pico y Pradana antes de conocernos. De, de conocerse. Pero usted ha dicho... Ya, ya hablaba en primera persona, los títulos de crédito son impersonales. Antes de conocerse. Luego lo edita muy bien. Y acostúmbrate a tratarnos de vos, criada. Bueno, yo nací en Argentina, como se puede ver en algunos chistes que hemos hecho a lo largo de nuestra obra. Los chistes sobre la procedencia de Manu suelo escribirlos yo. A él le incomoda un poco cuando se meten con él por ello. No, a ver, no es que me incomode, si yo soy el primero en llamarme sudaca, en hacer chistes, bla bla bla, pero es que Raúl hace unos años descubrió en su árbol genealógico que su familia proviene de conquistadores de las Américas en el siglo XV y desde entonces ya los chistecitos son un poco demasiado constantes. ¿Está bien el mate? Bueno, el uruguayo está mejor. Y fueron más fáciles de conquistar. Y además, con su creencia en la reencarnación, pues siempre está jodiendo con lo fácil que fue conquistarnos, con que si él estuvo allí, que debería agradecerle el haberme civilizado... Mi nacimiento. El de esta vida, quieres decir, ¿no? Nah, aquí en España, provengo de una familia humilde, de clase obrera, lo usual. Si queréis os hablo de cuando fui un lord en la Antártida, es más interesante. No, una vez te acabas acostumbrando a todo el rollo de las otras vidas, acabas por no hacerle mucho caso. Donde era más complicado eran las clases de historia. ¿Ha molestado algo de lo que he dicho de la dinastía von Bismarck? No, no, discúlpelo, es que algunos temas de familia prefieren no tocarlos. Yo cuando llegué a España, y no en patera, como insiste en afirmar Raúl... Que intente negarlo. En mi anterior vida, cuando me graba por encima del Atlántico, lo vi bajo mis propias alas. Yo era muy pequeño, tenía unos 5 o 6 años. Sin embargo, ya conocía bastante la cultura española. Había trabajado en la traducción de las novelas ejemplares al galés, entre otras cosas, así que no tuve mucho problema en integrarme. ¿No encuentras fascinante el perspectivismo de Ortega? ¡Que te calles, sudaca! Por mi parte, durante mi infancia y la adolescencia no estuve demasiado en contacto con la cultura. Eso me lo inculcó Manu más adelante, cuando nos conocimos. Por aquel entonces yo solo me preocupaba por llegar a tiempo a la fábrica y cumplir con el horario, tener una familia que alimentar. Sí, sí es verdad que a Raúl en el colegio se le veía más bien poco y siempre cubierto de hollín. Se rumoreaba que tenía problemas económicos. Eso fue antes del atraco en Wall Street, claro. A partir de entonces ya pude ir al colegio de forma regular. Creo que es importante hablar de esa época porque fue ahí cuando nos conocimos Manu y yo. Yo ya digo que lo conocía un poco de vista. Éramos pequeños pero ya forjamos una gran amistad, conectábamos mucho. Empecé a hablar con él de casualidad porque me cambiaron a su clase, pero tampoco me acercaba mucho, olía un poco más. Es importante entender esa gran unión y ese eterno vínculo que forjamos porque fue la base de lo que ahora es nuestra relación profesional. Tardé cinco años en saber cómo se llamaba. Lo averigüé de casualidad ya cuando estaba montando planteo ético que lo llamé para ver cómo quería aparecer en los créditos. Y de ahí surgió todo. Luego entramos juntos al instituto y teniendo 14 o 15 años hicimos nuestra primera obra, Planteo Ético. Tercera parte. Primeros proyectos. Aproximémonos a los primeros pasos que dieron Pico y Pradana. Planteo Ético. Un muy cortometraje filosófico. La ópera prima de los dos humoristas, una obra en la que son protagonistas la filosofía, la gastronomía y el efecto del fallo de Raccord como recurso humorístico. Para hablar de planteo ético creo que deberíamos remontarnos al germen de la idea, que como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, fue una conversación real que tuvimos Manu y yo, y que acabó siendo casi igual en el guión. Sí que hubo controversia una vez cuando nuestro amigo Javito afirmó haber estado allí y reclamó parte del dinero como co-guionista, pero bueno, eso lo solucionamos en su momento y no ha vuelto a quejarse. Algunos nos acusaron de violentos y agresores, pero aquellos rumanos solamente cumplieron con su trabajo. Ellos también tienen familias que alimentar y aquello era xenofobia. Tras tener esa conversación, los dos coincidimos en que teníamos material para crear algo. Pero no sabíamos muy bien al qué. ¿Un libro? ¿Una doctrina religiosa? ¿Un parque de atracciones? Pues la idea del parque estuvo vigente bastante tiempo, de hecho, hasta compramos un terreno. Pero había escorpiones y además es que a Raúl no le gustaba cómo quedaba la tierra cuando llovía. Así que decidimos crear un guión cinematográfico con esas palabras que habíamos creado. No sé ni cómo se nos llegó a ocurrir semejante formato. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí y ya nos ponemos a grabar, ¿eh? ¿Ya? Vale, gracias, Raúl, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues ponte que te lo hago yo. 
Pero ten cuidado, ¿eh? que ayer casi me sacas un ojo con el lápiz. Bueno, pues como veis aún no está nada atrezado, ni tampoco hemos pasado por peluquería aún. Es que la encargada ha tenido un pequeño retraso. Sí, yo voy a llevar un pelo en plan estilo tazón inspirándome en los Beatles, en los cuatro a la vez. Y yo llevaré es una coleta un poco medio larga. Tenemos unos profesionales estupendos, ya veréis cómo va a quedar, pues como si fuese nuestro pelo de verdad. Si bien planteo ético, hoy se recuerda por su particular cámara en mano, los fallos de racos de hechos a posta, yo he de decir que nunca planteamos eso como algo humorístico. Yo de hecho sigo afirmando que es nuestra primera obra trágica. Planteo ético dentro de una estética casi de la nouvelle vague plantea el aún vigente conflicto de la autoridad contra el sometido y acaba en un plot twist en el que se acaba viendo como verdaderamente es el empleado el que realmente tiene el poder. Sí, la verdad es que está muy inspirado en Orwell. Sí, bueno, yo pensaba más en Zafarrancho en el rancho. ¿Orwell qué es? Aunque hoy se recuerde como algo casi anecdótico del comienzo de nuestra carrera y no esté muy bien producido, en realidad es una cinta muy de vanguardia. Quiero decir, de los casi 4 minutos de metraje, apenas 1.45 son grabaciones reales. Usando los títulos de crédito como la gran parte de la duración del filme, queríamos romper con toda la tradición. Habíamos estado investigando mucho sobre la vanguardia cinematográfica y leyendo muchos libros. De cocina, pero se relacionan, ¿eh? Se relacionan. Joder, no sé exactamente qué usar para reflejar el peso que lleva por dentro. ¡Una casa. berenjena, tío! ¡Una puta berenjena! Era nuestro primer corto, pero queríamos romper con todo lo conocido en el cine. Y aunque el montaje y la edición fueron bastante rudimentarios... Toma tres y toma cuatro. Aún así logramos innovar y jugar bastante con la postproducción. Y aquí va el inserto. ¡Raúl, ya he acabado de editar! Pero ese fue solo el comienzo de toda una carrera audiovisual. En 2011, tras el éxito y la controversia, deciden que es hora de sentarse y crear algo nuevo. Con Denuncia Indenunciable, una historia policíaca, quisieron dar un paso más narrando una historia más larga y más compleja, en la que quisieron abordar el conflicto del ciudadano contra la ley y las complicaciones de acceder a la justicia. ¿Qué nos motivó a crear Denuncia Indenunciable? ¿Qué nos motivó a crear Denuncia Indenunciable? Muchas cosas. El desafío de crear una cinta más larga, la inquietud de interpretar a más de un personaje a la vez, Interactuar con un tercer actor fuera del dúo, plantear la dura temática legal que quisimos contar... Pues básicamente teníamos estos dos patitos en casa y dijimos, coño, grabemos algo con esto. Y a partir de ahí desarrollamos el guión. Hola, ¿qué tal? Estamos yendo ahora a grabar de nuevo denunciable. Ya grabamos ayer un par de escenas y estamos muy orgullosos, la verdad. Ah, oye, ¿por qué no haces una cosa? Deja aquí todos los trastos y tal y vamos a quedar Ricky. Ah, vale, sí. Es que lo dejamos aquí atado ayer. ¡Amo! ¿Qué tal? Cosita bonita, listo para actuar. Sí, como ya hemos dicho antes, en este corto fue la primera vez que contamos con la colaboración de Ricky y fue muy agradable trabajar con él. Por eso no extraña que hayamos contado con él en el resto de vídeos siempre. Fue muy profesional y obediente, la verdad. Nada que ver con otros actores de la perrera con los que te puedas encontrar. Sí es verdad que metió muchas morcillas en el texto, pero no se puso ningún problema. Vas a ser fiel al guión o seguirás metiendo texto propio. El guión es nuestro, ¿comprendes, Lacayo? ¡Nuestro! No, pero eso no fue un gran problema. De hecho, las aportaciones de Ricky se han conservado en el metraje. En realidad, bueno, hubo otros problemas que afectaron más a la grabación. Es verdad que el rodaje de denuncia denunciable se había afectado por algunos incidentes de última hora. Todo el mundo recuerda la mala calidad de audio, por la que nos ocupamos al principio de los escritos. Sí, el tema del audio fue una contrariedad bastante grande. El caso es que cuando llegamos a grabar al Centro de Juventud del Escorial, no nos habían avisado que en el piso de abajo iba a haber actividades con niños y claro, estos no paraban de gritar. Ya bueno, pero es que vamos a grabar ya y es que no se puede estar escuchando niños gritando todo el tiempo. Bueno, lo sentimos, pero es que llevamos mucho tiempo organizando esto y ahora no podemos cancelarlo. Bueno, pues mira, no sé, grabamos lo que podemos y luego vemos si lo podemos arreglar en edición. Y ya veis cómo acabó quedando el audio en edición, sonando fatal, pero bueno. En realidad no fue ese el mayor problema. Si bien en planteo ético el recurso era adrede, a partir de este corto se empezaron a ver en toda su filmografía extraños fallos de récord constantes. La controversia, naturalmente, estalló entre el público. ¡Es una vergüenza! No sé cómo pueden ser tan descuidados con sus propios cortos. ¡Que no sé quiénes son! ¡Deja de seguirme! Si bien, cuando se entrevistaron a sí mismos, respecto a este tema respondieron... Fue todo a posta. La verdad era otra. Llevamos años ocultándolo y creemos que ya es hora de que la verdad salga a la luz. Nosotros hemos sido, siempre y absolutamente siempre, muy cuidadosos con el récord, el eje, somos los primeros a los que les importa eso. Los fallos de récord que se empezaron a ver en Denuncia Indenunciable tienen... una razón. Oye, Raúl, ¿ha visto la hoja del script? Es que tenía todo apuntado y ya no sé dónde está. Pues no, pero tampoco he visto la bolsa con la estrella del resto de la tres. ¿Quién es ese? Lo llamamos el hombre del récord. No sabemos quién es, pero siempre está ahí. Si usamos algo de atrezo, él llega y se lo lleva. Si usamos algo de vestuario, él llega y se lo lleva. Está siempre ahí. Es desesperante. Caso resuelto. Somos la leche, Marta. ¡Eh, cabrón! 
Las primeras veces que apareció intentamos razonar con él, saber qué tenía contra el récord, o incluso estuvimos dispuestos a ofrecerle dinero. ¿Quieres dinero? ¿Es eso lo que quieres? No, 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 la cámara no. Mira, cuando empezamos la grabación y empezó a aparecer eran cosas pequeñas, no importaba tanto. De hecho, nos parecía hasta un desquiciado simpático, pero no, es no, que no, ya... es que ya nos está jodiendo la grabación del puto corto entero, macho. Mira, por ejemplo, el papel de Ricky lo iba a hacer un actor amigo nuestro, Joshua, pero ha desaparecido por completo, nadie tiene ni idea de dónde está. Estoy convencido de que se lo ha llevado él. Con denuncias denunciables tuvimos multitud de problemas, pero esta criatura fue sin duda el peor de todos ellos. Nos condicionó la grabación entera. De hecho, nunca lo hemos dicho, pero se suponía que este iba a ser nuestro primer largometraje. Al final no se pudo precisamente porque cuando llegamos al set de grabación, pues... Vale, nos queda entonces toda la escena final, que lo grabamos ahora por la mañana y me aburro. Eh, la actriz de ellos no estaba, ¿no? Fue él. Estoy convencido. Nadie más tendría la voluntad de echar abajo un plató entero y reconstruirlo solo por placer. Ya no teníamos tiempo ni dinero de contratar albañiles para reconstruir un plató de acuerdo a lo que habíamos grabado, así que nunca pudimos acabar el largometraje y tuvimos que aprovechar las tomas grabadas que más o menos encajasen para contar una historia medianamente lógica, aunque fuera en un corto. Esto supuso un detrimento bastante considerable de la idea original, puesto que esta reestructuración necesaria hizo que no se entendiese muy bien la historia que habíamos creado en un principio que trataba sobre una madre soltera en su búsqueda de la felicidad. Y además, era un musical. La verdad es que me sorprende que las tomas que habíamos grabado cuadrasen con la nueva historia policíaca que quedó al final. <risa> Somos la hostia. Pero ¿quién es este enemigo de la continuidad cinematográfica? ¿Es acaso él el responsable de todos los fallos de récord de la historia del cine? El equipo de este documental ha logrado contactar con él para hacerle todas esas preguntas. El testimonio en exclusiva de Sir Roger Max VIII miembro de la realeza de la dinastía Pirbu de Dinamarca. ¿Que por qué los boicoteo? La verdad es que me aburro en mi palacio. La vida en la Casa Real del Norte es muy monótona y el boicot del celuloide es mucho más interesante que pulir mi cetro y mi trono. Ah, ¿que por qué ellos en concreto? Mira, he de decir que Planteo Ético cambió mi vida. Me parece una obra magnánima y muy infravalorada y el recurso del fallo de Rakor Adrede creo que merece estar presente en toda su obra. Para ello vivo ahora. Nadie va a parar. Y así ha sido desde entonces. Este fanatismo por el fallo de Rakor consciente de planteo ético ha llevado a ser Roger incluso a dejar referencias del muy cortometraje a lo largo de la filmografía de Pico y Pradana. Muchos recuerdan el plano de un denunciable en el que aparezco con un cartel de planteo ético detrás. Todo el mundo se rió con la referencia, pero la verdad es que nunca supimos de dónde salió. Es implacable. Bueno, o incluso en el segundo show que había un sketch que empezaba con un diálogo sacado de planteo ético que la verdad es que nosotros nunca quisimos meter. Les adjunto el guión que deberán leer en su sketch. Si no lo hacen, puede que lo siguiente que desaparezca de sus planos sea el techo y las paredes de su plato. Mira, tío, hagamos el guión y ya leemos luego cómo lo encajamos. Que he visto fuera una bola de demolición. Pero bueno, eso es ir muy adelante en el tiempo, ¿no? ¿No deberíais seguir cronológicamente? Sí, perdone, nos hemos ido un poco del orden. ¿Qué se dice? Gracias por saber cómo hacer nuestro trabajo mejor que nosotros, Gran Pico. Eso es... como brillo entre tanta mediocridad. Cuarta parte. La consolidación de su obra. Si bien después grabaron un vídeo en el que se entrevistaban a sí mismos... Me aburro, ¿nos hacemos una entrevista? Bueno. Y más tarde un especial electoral... Me aburro, ¿hacemos algo para las elecciones? Yo estoy merendando. En mayo de 2012 sacaron al público el proyecto con el que consolidaron su filmografía. El show de las dos y pico. Sin embargo, no fue fácil llegar hasta allí. Después de estos primeros estrenos, aunque no fueran nuestras mayores obras, sí que es verdad que el éxito nos nubló por completo. Por esa época para mí era todo sexo, drogas y rock and roll. Que no te engañes, era virgen, abstemi y se lo rompió el MP3. Se puede decir que fue una época dura para los dos. Yo me había cambiado de instituto por hacer artes escénicas y la relación se había enfriado. Los roces entre los dos eran constantes. ¡Oye! Vale, perdona. Ya no puede uno masturbarse en paz. Además, haberse metido a estudiar artes escénicas y entrar en contacto con más gente del mundillo hizo que Manu empezara a ver la creación de guiones de forma diferente. Ah, Talía Musa de la comedia, haz descender tu guión hacia mí. Uh, bueno, cuando te cargue el Word y escribas algo, me avisas, ¿vale? Bueno, y no solo eso. Por aquel entonces mi carrera como estratega militar estaba en auge y no podía prestarle tanta atención a los vídeos. No dure mucho, pero la verdad es que el mundo de la milicia recuerda citas mías hoy día históricas, como tira, tira, tuve por ahí, hostia, esto se tiraba antes o después de quitarle la anilla, o ve, ve disparando, que me he visto y voy. Manuel Pico, estratega militar. Eso fue el culmen. Que le quitase el tiempo a los estudios artísticos lo entiendo, porque estaba relacionado y tal, pero eso, si ni siquiera sabía qué países eran los que atacaban. Manu, ya tengo el gas que te comencé. Olvídalo, Raúl, os atacan los cartagineses. Sí, en ese entonces Manu y Raúl estaban un poco, no sé, un poco raros. Eh, siempre se juntaban a escribir en casa y esas últimas reuniones pff, eran un poco, no sé, diferentes. Os traigo la merienda, chicos. Ay, muchas gracias. 
Supuse que estaban ensayando para meter gags de slapstick, pero cuando rompieron un par de sillas empecé a intuir que la cosa iba, iba más allá. En un momento tuvimos que hacer una intervención porque eso no podía seguir así. No por ellos, sino por los vídeos. Nos habían hecho pagar para el presupuesto del siguiente proyecto y no quería que mi inversión se fuera al garete por estos mierdas. Nuestras familias entonces nos juntaron de sorpresa para poder hablar de nuestros problemas y así sobrellevarlos y seguir adelante. A mí ya me resultaba raro que la convención sobre Meissner a la que me llevaban estuviera en casa de Raúl, pero bueno, yo me dejé llevar. Pues sin Raúl, pues no tendría a nadie con quien grabar. Y sin Manu, pues... Nadie dependería de mí para grabar. Y la verdad es que nos vino bien. Si sí, después de tanto tiempo juntos, un momento de crisis teníamos que tener. Y mejor por esto que por haberme acostado con su perro. Después de esta reunión en la que nos dimos cuenta de lo importante que era para nosotros seguir grabando juntos, decidimos que teníamos que grabar algo nuevo y mejor realizado. Y así fue. Decidimos hacer nuestro primer show de sketches. Fue el primer vídeo largo que realizamos. Nos dimos cuenta de que así, con esa duración más extensa, podíamos contar muchas más cosas en un solo proyecto. O seguir sin contar nada, pero jodiendo más. Y desde entonces hemos intentado seguir siempre con esos proyectos extensos. Hola, ¿qué tal? Acabamos de terminar de grabar uno de los sketches que esperamos que mejor funcionen en el show, la batalla entre ciencias y letras. La idea del sketch surgió cuando aún íbamos juntos a clase. Estábamos discutiendo sobre qué itinerario ganaría una pelea y bueno, íbamos a decirlo con una pelea de cuchillo, pero al final decidimos que era mejor que el humor actuase de juez. Creemos que va a estar bastante bien. De hecho, nos gustaría rescatar a los personajes para algún que otro proyecto futuro, así que vamos a guardar todo el vestuario para otras grabaciones. Por cierto, hablando de eso, ¿tu gorguera la has visto? Ha vuelto. Sí, sí es cierto que seguimos teniendo problemas durante esos rodajes. Algo normal teniendo en cuenta que nos metimos en un proyecto mucho más largo y más complejo. Sin embargo, al final todo salió bien y sacamos varios momentos bastante remarcables de nuestra filmografía. Morales y Montoya, El niño del chiste malo, El sketch del dominó... Es curioso que El sketch del dominó tuvo bastante éxito por su particular humor surrealista porque lo cierto es que nunca lo habíamos planeado así. Y ya está todo listo para el siguiente plano. ¡Mamá, la viste vos la puerta! Sí, no se le cierra la puerta a la realeza, Manuel. Puede que no fuera su idea original, pero ese absurdo en los planos de ese sketch con el que triunfaron hizo que la industria del dominó incrementara sus ventas en un 87% ese mes. No, no, pero las estadísticas no fueron por éxito de público. Se incrementaron las ventas porque nosotros tuvimos que comprar 1200 juegos de dominó por si el hombre del record volvía. Pero tras algunos meses de grabación, finalmente terminamos nuestro primer proyecto largo. Solo quedaba colgarlo y ver cómo lo recibía el público. Teníamos algo de miedo por que la gente quizá no aguantaba tanto tiempo viendo el mismo vídeo. Quiero decir, yo mismo ni siquiera he terminado de verlo. Y la verdad es que ya cuando pedimos opiniones, la reacción del público nos sorprendió bastante. A mí estos son los que te dije que les pareció muy original el vídeo. ¿Ah, sí? Qué bien. Sí, muy buena gente. Para nosotros el show de las dos y pico fue también el fin de una era. No solo por el nuevo formato, sino porque supuso una renovación de material. Todos recordaréis que los créditos mencionamos que habíamos comprado un nuevo trípode porque el que siempre nos dejaban hasta entonces nos lo robaron. Y además, compramos una cámara nueva, con mejor calidad. Habíamos estado ahorrando un poco. Nuevas preguntas. Corre y compra la nueva cámara. Te veré en 48 horas en el Hotel Salso. Ahora te llamas Fritz y no respondas ante Angélica. Con esta nueva cámara aprovechamos para filmar una secuencia final en el show dentro de un sketch que se llamaba Pidas y Biografías, que era como una especie de falsa documental, un género que nos interesaba bastante y que no hemos vuelto a desarrollar. Vimos que confunde un poco a la gente. Es importante hablar de ese falso documental, porque en él desarrollamos la historia de un grupo de música que en un momento dado cantaba la canción de Canelones, que acabó siendo el tema de nuestro siguiente vídeo. Simplemente al final de una historia que nos inventamos salía el extracto de una canción que se suponía que era de este grupo ficticio y que decía canelones, cane canelones, no me des lasaña, dame canelones. Era una letra y un ritmo que me había llevado 7 años componer mientras iba al conservatorio y que yo quería meter en algún vídeo. En realidad su letra original era algo distinta a lo que resultó ser al final. Canalones, cana canalones, no me des fachadas, dame canalones. Digo, así a lo mejor nos podríamos ganar al sector arquitectónico del público, ¿no? Está bien, pero podría mirar de cambiar un par de cosillas. Um, Ni bueno, siquiera eh. palabras, es solo variar un par de letras. Y en mano coinciden que sonaba mejor con esos cambios puramente fonéticos. Como se ve, quedó así en el resultado final. Sin embargo, y ante nuestra sorpresa, solo ese extracto causó una gran conmoción en el público. Era obvio que teníamos que componer el tema completo. Oye, pero... y seguro que esto es hoy y ya, ¿no? Sí, sí, tú no te preocupes, no te vas a tener que volver a vestir así en la vida. Yo me he visto como deseéis, no os preocupéis, maestro. Sí, claro, que no te preocupes. A ver, toma una galleta, venga. Joder, eres un puto inútil, carne. La verdad es que yo no estaba convencido del todo. Creía que alargar el chiste del canto a un plato de pasta a una canción entera iba a ser ya demasiado. Y además eso no podía durar más de 4 o 5 minutos. Y yo creía que lo que necesitábamos era seguir el formato de larga duración. Tras un tiempo de considerar qué podíamos sacar que tuviese una larga duración pero no nos diéramos el trabajo, dimos con la idea clave. 
utilizar el material ya grabado para realizar nuestra primera recopilación de tomas falsas y curiosidades. Esa recopilación supuso nuestra primera de una larga lista de estafas al público, todas sin ningún éxito. Con esa compilación intentamos conseguir más dinero de las visitas de los fans, pero lo único que conseguimos fue que YouTube estuviese a punto de eliminarnos la cuenta. Dice que no podemos subir vídeos de más de 15 minutos por atropello al gusto audiovisual y violación a la calidad artística mínima de un humano promedio. Eso va a ser por meter música con copyright. Esto nos resultó un poco. Sabíamos que teníamos que grabar un buen producto que fuera exitoso, así que seguí sintiendo a mano para reconsiderar la versión completa de Cadenas. Raúl estaba convencido de que funcionaría, pero además de mi falta de convicción con la idea, yo contaba con dos contras muy grandes. Uno, que Richard Papay, el que se suponía que era el líder del grupo, nunca venía a las grabaciones. Oye tú, ¿y Papay dónde está? No me jodas, ha vuelto a faltar. Coño, ¿con cuántos meñiques cortados vamos a tener que amenazarlo? Y dos, aún más importante, yo... Bueno, había tenido un sueño premonitorio diciendo que no lo hiciera, que esto podía o ensalzar o hundir totalmente nuestra carrera. Y yo soy un poquito supersticioso. Manu, es solo un sueño. ¡Nunca son solo sueños, John Constantine! ¿Qué? Finalmente no estoy muy seguro de si supuso nuestro triunfo o nuestro hundimiento. Y aunque yo estuve un tiempo intentando convencerlo de escribir la canción y no lo lograba, al final entró en razón y un día decidió de repente que sería buena idea hacerlo. Creo que fue su madre quien lo convenció. ¿Y si hacen canelones entero? ¿Dónde hay que firmar? Nunca lo entendí del todo. Bueno, supongo que recibir la idea desde alguien con un punto de vista más objetivo que estuviera fuera del equipo hizo que yo viera que sería una buena opción. No es que no quiera grabar nada de lo que dice Raúl, como afirma él. De hecho, dos de cada 34 ideas que salen en los vídeos son suyas, lo he calculado. Aún así, seguí el problema de papá y su poca profesionalidad. Al final lo jugamos un poco en el guión para que solo dijese un par de frases y solo vayas arraspando una botella, pero ni aún así. Hola, lo primero pido perdón por no haber podido llegar a la entrevista. Se ha vereado el metro y aquí sigo. ¡Rita, se te va a enfriar la comida! Espera, mamá. Sí, siempre ponía alguna excusa para no llegar a todo lo que tenía que hacer. Tres veces se le murió el canario, según él. Sí, recuerdo que Canelones fue una muy grata experiencia. Me impliqué todo lo que pude con el proyecto. Sin embargo, creo que a Manu y a Raúl nunca les acabó de gustar como lo hacía o algo parecido. Siempre parecían algo enfadados. Tres horas de retraso que lleva ya. Cuando venga creo que voy a tener que hablar con él muy tranquilamente. Joder, ¿a quién me puedo decir quién coño me he cogido el respondido? Porque con lo de papá tengo ya bastante. ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Yo tenía mucho miedo. Cada día de grabación estaban más enfadados y cada vez nos hacían salir con menos ropa, bailando sensualmente contra nuestra voluntad, restregándonos contra cosas... Me sentí violado. Yo estaba encantado. Ricky parecía un poco más reacio y yo al principio pensé que iba a ser un poco más humillante, pero la verdad es que me lo pasé muy bien. Oye, ¿puedo taparme ya? Que estoy helado. Ricardo, dale a tu cuerpo un respiro. Eh sí, la canción la grabaron en mi estudio. Desde un principio me dijeron que no había dinero para costes, pero bueno, yo les dije que no pasaba nada, mientras me dieran un papel, aunque fuera uno pequeñito. Javi nos dijo que quería ser la estrella del vídeo y salir en un 75% del metraje a cambio de su micro, pero al final lo metimos haciendo de camarero en un par de momentitos. Tuvimos que disimularlo, claro. No paramos de decirle que de inmediato grabamos sus tomas, las cuales, por supuesto, nunca llegaron. Que no, Javi, que te dijimos que vinieras de traje para las primeras tomas. Pero tío, si así no se me va a ver. No, no, es solo para las primeras tomas, vale, luego ya grabamos con el champán y las mujeres. Bueno, vale, vale, pero que se me vean los brazos, eh. Mira que brazos. ¡Ah! Al final sí que le grabamos unas cuantas tomas extra, pero cuando se enteró de que no iban a salir y que su papel iba a ser solo un cameo, pues no se lo tomó muy bien, como es lógico. Yo sigo teniendo cicatrices en los brazos y me siguen dando vértigos recurrentes desde entonces. Me alegró mucho poder colaborar con ellos de una forma tan modesta. Nunca me ha gustado mucho llamar la atención y de todos modos me prometieron que para algún otro proyecto contarían conmigo para un papel más largo, en compensación por este cambio de última hora respecto a mi relevancia en el vídeo. No hubo mal rollo y todo se resolvió hablando. Protagonista, antagonista, el papel que quieras. <risa> Quiero volver con Ricky. Y a todos los problemas que teníamos, los retrasos de papá y lidiar con Javi, etc., además se le unía que el compositor de la base musical cada vez tardaba más y más en pasarnos la instrumental definitiva y se nos iban juntando todos los proyectos y grabaciones. Vico y Paradana se quejaron un poco del tiempo que tardé en componer la base que utilizaron, pero yo quería que cada compás estuviera perfeccionado al máximo. Y eso lleva su tiempo. Él nunca supo de música, pero tenía uno de estos pianitos en los que tocas una técnica y hace Necesitaba saber que cada elemento melódico estaba armónica y contrapuntísticamente colocado correctamente. Quería poder enviarles una base en la que se notara el cariño y el trabajo. Al final solo nos pasó una base de él tocando el tambor y tuvimos que darle nosotros mismos el acabado final. Estuvimos largas horas leyendo manuales, contando con profesionales del campo, pero sobre todo pudimos sacarlo adelante gracias a los tutoriales de YouTube, claramente. Latinoamérica libre. Pero a pesar de todos los meses que tardé, he de decir que me quedé contento con el resultado. 
creo. Nunca llegué a escuchar el tema entero, mi internet iba un poco lento. No volvimos a contar con él para nada más. Se suponía que íbamos a grabar el vídeo en invierno y al final con el retraso tuvimos que grabarlo al siguiente verano. Lo pasé fatal con todo el calor y yo con el abrigo encima. Ya, fue una pena por man, lo pasó horrible. Por mi parte, como llevas sin camiseta, pues al final me vino bien eso de que lo grabásemos en verano. Tú sigue así de lento, ¿eh? Ya cuando el sol esté más intenso te aviso, ¿vale? Tuve mucha suerte por la casualidad, pero ya digo que me dio bastante pena ver a mano pasándolo tan mal solo por su mala suerte térmica. Este retraso en su planificación de rodajes, sin contar con el parón cuando la policía los confundió con dos exhibicionistas, causó que Canelones se les juntara con la grabación de su segundo proyecto largo, Lastos y Pico la segunda parte de su show de sketches. Y aunque su idea inicial era lanzar al aire los dos vídeos de forma distanciada, este doble estreno acabó por resultarles una gran estrategia comercial. Fue impresionante. Cuando sacamos el anuncio del doble estreno, es que nos quedamos de piedra al ver la reacción de toda la gente. Nunca habíamos causado tanta expectación. Viéndolo a la distancia, pues claro. Sacar la versión completa de un tema que fue un éxito con solo el estribillo y al mismo tiempo la segunda parte mejor grabada de nuestro primer proyecto largo es explicación más que suficiente para el inmenso éxito que tuvimos. Tres visitas. Un éxito. Fue totalmente inesperado. Y bueno, además del ya sabido éxito de Canelones, la verdad es que el segundo show tuvo una acogida bastante buena, con algunos de sketches nuevos como el del juicio gramatical o la crítica a la iglesia, o bueno, o aquel en el que causamos tanta controversia al hacer un paralelismo entre las religiones y los partidos políticos. Perdonad. Pero creo que esto que estáis grabando no solo es de muy mal gusto, sino que además resulta ofensivo. No solo para mí, sino también para todos aquellos que profesan su fe de forma libre hacia cualquier doctrina. Además de todos aquellos militantes de alguna ideología política que creo no merecen este insulto que les estáis dirigiendo. Oye, pues disculpa, de verdad, no pretendíamos... Sí, de verdad, si solo queremos hacer reír, no pretende... con nuestras mentes. Este repentino éxito doble les supuso una fama tremenda que les tomó totalmente de sorpresa. Afirman que, por momentos, quisieron dejar el humor y tomarse un tiempo para sí mismos. La verdad es que por momentos llegaba a ser un poco agobiante. No podías ni sacar la basura sin que alguien te reconociera y te pidiera algo. Perdona, ¿dónde está la calle? Por favor, solo quiero una vida ordinaria. Pero tampoco podíamos quejarnos. Las visitas aumentaban, el público nos apreciaba. Y nos dio tiempo para apartarnos un poco de las grabaciones y enseñarle al mundo otros materiales diferentes. Empezamos así a sacar camisetas, chapas o preservativos con nuestras caras como miembros de los salchichas explosivas. Además de publicar otra recopilación de Tomás Fansa o un vídeo con nuestras reacciones viendo nuestros propios vídeos para los mayores fans. Queríamos que todo el mundo viera lo bien que nos lo pasamos con nuestros proyectos. Ese no tuvo tanto éxito y acabamos por eliminarlo. Pero era divertidísimo vernos reaccionar y recordar anécdotas con nuestros propios vídeos. Pero no todo fueron productos de marketing y extras para YouTube. Durante ese periodo de acomodamiento fue cuando decidimos seguir a los grandes del humor y editar nuestro primer libro. Sí, bueno, ese libro fue algo particular. Si bien queríamos experimentar con el formato escrito, entre editar la introducción, el prólogo, el epílogo, los agradecimientos, la nota del traductor, etc., al final se nos olvidó escribir el libro, propiamente dicho. No conseguimos contar ni publicar nada en sí. Pero se vio a entender así que era un libro con mucho apoyo y dedicación. Después editamos un segundo libro que tampoco tenía nada, pero contaba con muchas notas a pie de página. Se entendía que era un libro para intelectuales. Y eso sin olvidar cuando quisimos grabar una película basada en un libro. Y con eso cerramos nuestra corta pero intensa etapa literaria. Hay quien en esta época nos quiso llamar los nuevos Dostoyevsky, pero bueno, yo creo que eso era ya algo exagerado. Él lo corregía llamándose a sí mismo como el nuevo y mejorado Proust, y a mí me dejó como el posible nuevo escritor de Jerónimo Stilton. También nos interesamos mucho por el mundo del ocio electrónico, y al final investigando sobre el campo y trabajando con unos cuantos programas informáticos, logramos también sacar nuestro propio videojuego. Pico Ampradana de Video Game fue un proyecto, aunque interesante, algo fallido a nivel de ventas. Si bien todos esperaban un videojuego de rol en el que pudieras alternar entre los personajes de Manuel y Raúl para explorar mundos que emularan los platos de sus sketches, el público quedó algo decepcionado al comprar un videojuego cuya jugabilidad consistía en darle al botón de play para que, sin más, apareciera en la pantalla de Game Over. Algunos achacaron la estructura del juego a nuestra poca capacidad como informáticos en el campo, pero yo personalmente quise que el juego fuese así, porque nunca me ha gustado la competitividad. Aún así, siempre que jugábamos, a mí se me daba mejor que a mano. Sin embargo, en mitad de esta etapa de éxito y comercialización constante, la gran pregunta era siempre la misma. Señor Pico, ¿usted se pica o se va de picos pardos? No, 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 la otra pregunta de siempre. Ah, perdón, eh, sí. ¿Pensáis sacar algo nuevo próximamente o ya habéis dejado definitivamente el mundo de los vídeos? No, por supuesto. Nosotros estamos pensando constantemente siempre en qué poder seguir grabando. 
Llevamos un tiempo que hemos dejado un poco de lado nuestra carrera porque sabes que hemos estado trabajando en nuestros propios proyectos individuales. Sí, yo he estado trabajando bastante en el mundo del teatro, como muchos de mis seguidores sabrán. El último proyecto que he realizado en mi centro de estudios es el que más tiempo me ha quitado por ser el más comprometido. Una versión de las obras de Shakespeare hechas completamente por y para globos. Si me pincháis, ¿acaso no sangro? Pues no, 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 la no. verdad es que no. Ya, es verdad, mejor no me pincháis. Sí, yo también he estado bastante ocupado en el mundo de la cultura. He estado trabajando como recopilador de muertos en el In Memoriam de los Oscar. Actor fallecido detectado. ¡Estoy merendando! Sí, además, sabemos que Manu ha estado también haciendo vídeos por su cuenta. ¿Hubo algún problema entre los dos para tomar esta decisión? No, no, en absoluto, por favor. Simplemente hubo algunos que los hice de forma individual porque eran trabajos para mis clases y hubo un par más en los que me apeteció experimentar de forma individual, sin más. Y Raúl, ¿cómo te sientas saber que el vídeo de vuestra cuenta que más visitas, con diferencia, ha tenido ha sido por ahora la canción de segundo de bachillerato? En la que no solo no sales, sino que además fue hecha con una persona ajena al dúo. No me lo he tomado mal, si es a lo que te refieres. Manu es libre de grabar con quien quiera y la verdad es que cuando me contaron lo del número de visitas me alegré mucho por ambos. No le guardo ningún rencor. ¡Ey, Iván, qué disfraz más chulo! ¿Ya has visto eh, a Manu y le has contado lo de las visitas? Sí, de... se lo acabo de contar. Es verdad, tío, felicidades. Sí, gracias. Aún así ya hemos firmado un contrato de permanencia para que no me vuelva a robar a Manu. Si lo quiebra, me quedo con la casa. Y bueno, me parece que ya es hora de preguntar, creo que en nombre de todo el mundo, si ya tenéis algo pensado para vuestro nuevo proyecto y si nos lo podéis contar. En ese momento no queríamos desvelar nada sobre el siguiente proyecto. Lo habíamos pensado durante mucho tiempo, queriendo buscar algo radicalmente nuevo que escribir y queríamos mantener el misterio hasta la sorpresa del día del estreno. Bueno, no podemos decir exactamente qué es, pero... Un musical. Sí, un, un musical, pero no está del todo claro, ¿eh? quizás Está no... todo escrito, ¿eh? ya en nada empezamos a grabar. Tiene una encefalitis, ¿eh? no le hagáis mucho caso. Quinta parte. La etapa musical de... Oye, hace ya un tiempo que no hacemos esta división en partes, ¿no? Ya, la verdad es que se nos olvidó según avanzaba, pero... Ya, pero, hostia, 12 páginas de guión y de repente volvemos... Bueno, bueno, da igual, todo lo anterior era la misma sección y punto, no pasa nada. No, si no lo digo por mí, yo lo digo por los espectadores, que es un poco raro. Bueno, da igual, tú sí. Ya luego dividimos en otra serie que cuando corresponde y ya está. ¿Veis? Por eso siempre os digo lo de tomar alguna clase de guión, que luego pasa que lo que siga pasa. siga con el texto, ¿no? ¿no? Vale, vale. Quinta parte, la etapa musical de Pico y Pradana. Aunque los dos humoristas ya habían hecho alguna incursión en el mundo de la música melódica, su incursión definitiva en el género musical fue con Hay que hacer un musical, el musical. Obra que ellos mismos definen como anti-meta musical. El sentido de meta musical era porque si bien el proyecto era un musical hecho por mí y por Raúl, la historia contaba como Raúl y yo queríamos hacer un musical. Y lo de anti-meta musical es porque nos hacía gracia la idea de hacer un musical con gente que ni canta ni baila. Bueno, con la excepción de que en el mediometraje se ve que hay uno que tiene clarísimamente mejores cualidades vocales que el otro. Pra, da, na, pra, da, na. No, Manu, no. Sí, dos, sí. Y luego son sostenido. Cuidado con ese. Sí, bueno, tengo que admitir que mi voz se tuvo que arreglar un poquitín en postproducción. La verdad es que mirándolo con distancia nos enfrentamos a algo muy gordo. A pesar de que era un proyecto un tanto paródico y sin intención de que saliese algo muy brillante. Pero aún así teníamos que cantar, que bailar en alguna ocasión, encontrar la organicidad de la interpretación a través del canto... Bueno, de hecho, para acostumbrarnos y estar cómodos en la expresión cantada, nos pasamos tres o cuatro semanas cantando todo lo que queríamos decir. Nos detuvieron un par de veces. Pero no estuvo mal. Empezamos primero a hablar en verso para ir adecuándonos a la métrica artificial y ya cuando estábamos cómodos introducíamos la música. Yo no llego con la silla. ¿Me alcanzáis la mantequilla? ¡Jamás! Y todo eso sin contar con lo que fue el proceso de creación del texto y de las letras. Fue todo un desafío. Algunos criticaron un poco mis letras en cuanto a su estructura, sus recursos, pero yo no entendí muy bien a qué se referían. Y aquí el acento musical de las corcheas está yendo a la inversa del tonema de la palabra, lo que hace que el acento se distorsione al oído. Por no hablar de que no puedes tener una tirada de versos rimados perfectamente en consonante y de repente meter uno en asonante porque sí, porque a ti te apetece, porque te viene bien, porque te conviene. Y además, las aliteraciones y las rimas internas estaban buenas porque te las has comido. Mm. Pero musical y genial rima, ¿no? No tenía mucha idea de lo que decían, no es el problema con la gente que solo quiere aparentar. En cuanto a la calidad de mis letras, he de decir que muchos creen que son Jaime es mi padre. En cuanto a la música, la idea era hacerlo todo con partitura original, pero el único compositor que conocíamos era Vic, y aunque nos insistió muchísimo en participar, después del desastre de Canelones no queríamos ni verlo. Los dos insistieron y me rogaron que les compusiera todo el musical, pero era un proyecto muy grande y yo estaba empezando a centrarme en mi carrera experimental en solitario. Do, do, do. Se llama música unitonal. 
han sido a aparecer en los libros de historia. Por eso decidimos coger música del mundo del musical y versionar las letras para ir contando nuestra historia. Así de paso íbamos haciendo una especie de homenaje con cada pieza. A Manu siempre le ha gustado mucho el teatro musical, así que la mayor parte de la recopilación la hacía él, teniendo más idea del tema. Desde siempre ha soñado con ser parte del mundo del musical, así que para él no fue nada difícil hacer una selección entre todo el repertorio que conocía. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí preparándonos para una de las secuencias más complicadas, la del baile, cuando Raúl, que es mi personaje, le explica a Manu, que es el personaje de Raúl, cómo quiere que sea todo el musical. No, Manu, Raúl es un personaje. No, no, Raúl soy yo, esto ya lo hemos hablado. Manu haciendo de Raúl y Raúl haciendo de Manu. No, es Manu que hace de Manu, que hace de Raúl, que hace... No se entiende bien, ¿no? Pues no, Manu, así que Manu es Manu y yo soy yo. Vale, Manu. Raúl, Raúl sí. Esta vez Manu ha tenido que despegar también sus habilidades dancísticas y se ha convertido en el coreógrafo del proyecto. No, 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 Manu no, es Raúl que es... Ah, no, perdón. Bueno, y que también he metido algunos pasos que, si bien quedan un poco mal, se nota que lo dejamos a posta y eso está bien. Y en espejo acabamos dando media vuelta y extendemos los brazos. Me gusta, me gusta. Va a quedar muy putre. Putre. Estoy muy orgulloso con mi creación coreográfica para el proyecto. Creo que alcanzamos un gran nivel. Yo nunca he sabido de danza, pero siempre han alabado mi genio e intuición natural. No me extraña que supiera por dónde guiar el proyecto y que alcanzáramos tal nivel. De hecho, con este nuevo descubrimiento sobre mis habilidades, les escribí al bolso y a ver si estaban interesados en nuevos creadores. Raúl, ¿es un escupitajo esto de aquí? Sí, y uno ruso, me parece. Nunca contestaron. Bueno, pues aquí es donde estamos grabando gran parte de la secuencia final del musical. Sí, esta es la parte en la que dentro del musical decidimos que al final no vamos a hacer un musical. El recurso este de decir en la ficción que al final no hemos grabado algo que estamos grabando realmente en la realidad es un recurso que hemos usado en la mayoría de vídeos y la verdad es que nunca resulta repetitivo. Eso lo dirás tú, eso no es lo que yo he oído. Por... Sí que es verdad que hemos dado un paso más allá en la técnica, pero es que por pura necesidad. En el caso del audio, por ejemplo, no podíamos seguir dependiendo del micrófono de Javi, del de Canelones. Sí, ya hemos decidido comprarnos un micro propio. Hemos estado bastante tiempo comparando tipos de micro, precios... Al final nos ha llevado bastante tiempo decidir el definitivo. Hola, hola... Sí, se ilumina lo rojo. Yo sigo creyendo que es un supositorio. Y no solo en el audio, esta vez hemos ahorrado un poco y hemos invertido en que pueda venir un director de cine de verdad para ayudarnos con la fílmica. No, pero eso no acabó de funcionar. Sí que se ve como verdaderamente hay algunas tomas que están mucho mejor grabadas que el resto gracias a este director contratado, pero al final grabó tres, cuatro cosas, no acabamos de conectar. ¡Exclama, Serrón! ¡Gira 167 grados! ¡Cántase el agudo! And then you cry. No era por él, ¿eh? es que no acababa de conectar con nuestro tipo de humor. Hubo varios problemas durante el rodaje, como es lógico por el lado del mismo. Pero justamente con quien creíamos que íbamos a tener más problemas, que es con Javi, no hubo ningún aprieto. Después del conflicto tras canelones, le teníamos que escribir un papel sí o sí. Pensábamos que lo iba a olvidar, pero resultó que no. Y para que veáis que voy en serio, si no cumplís mis condiciones, ahora mismo estoy usando mi fuerza contra vosotros. ¿Pero qué es esto? ¿Algo de Star Wars? No, no, nos está tirando una mancuerna, ¡nos está tirando una mancuerna! Pero como digo, lejos de todos los problemas que pudiésemos haber tenido con él en el pasado, luego resultó que estar con él nos fue muy útil. Si bien su personaje en el guión es el del mismo Javi que quiere participar en un musical, pero canta horriblemente, al principio su personaje era bastante distinto, pero viendo lo que nos ofrecía él como actor, reescribimos el guión en función de ese magnífico resultado que nos podía dar. La cosa es que cuando vimos lo mal que cantaba Javi en la realidad, era ese un fantástico producto que podíamos usar para el guión, el cual reorientamos muy fácilmente. Me me cogieron en el proyecto y escribieron mi personaje por mi prodigiosa voz según dicen. Yo no creo que sea para tanto, pero sí que han alabado mi canto varias personas, bajo pena de aplastarlos con una mancuerna. Eh, usas mucho las mancuernas, ¿no? Sí, la verdad que es mi agresión favorita. El otro personaje que pudimos escribir en base a quién era la actriz es el personaje de Erika, encarnado por Cayetana Torrijos, que en el guión es una chica absorbida completamente por el mundo de los musicales hasta el punto de casi creer que vive en uno. Al principio no sabíamos muy bien cómo enfocar el personaje, pero cuando conocimos a Calle fue muy fácil escribirla. Hola señor cámara, qué fantástico día para salir en un documental, ¿verdad? Claro que sí. Perdona que yo tenía que hacer esto en la calle, pero es que mi libro necesita pasear al menos una vez al día. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? No fue muy difícil escribir su personaje conociéndola así. Al final, su personaje y el de Javi los pudimos basar básicamente sobre ellos mismos. La verdad es que nunca estuve convencido del todo de que Calle supiese que estábamos grabando. O sea, nosotros poníamos las cámaras y demás, pero me parece que ella verdaderamente creía que la situación era real y que nos comunicábamos a través del canto. Ah, pues no sé de qué vídeo me habláis. Yo los conozco porque una vez vinieron y me dijeron que grabara un musical con ellos. Luego se enfadaron o algo así y al final acabé haciendo un musical con el hombre bajito. Hablaban de escenas y guiones y cosas así. Yo nunca entendí exactamente lo que me decían. Eran un poco raritos. En realidad lo más raro era que me llamaban Erika todo el rato. Así que supuse que me llamaba así y que nunca antes lo había sabido. ¡Me he cambiado de mí y todo! Hasta tal punto llegó lo de que usáramos cómo era ella de verdad para escribir el guión 
que de hecho, la escena en la que se enfada con nosotros y decide abandonar el proyecto se basó bastante en una escena real. Sí, todo lo que se grabó fue real. Al final lo arreglamos en postproducción y quedó en guión como que el personaje de Erika se iba porque no quería grabar con el personaje de Javi. Pero la verdad es que se enfadó bastante, no me acuerdo por qué. Creo que todavía tenemos los brutos. ¡Pero espérate! ¡He dicho que no! ¡Todo esto es una farsa! ¡Aquí todos cantan para bailar la bamba, pero en realidad nadie sabe cómo se baila la bamba! ¡Pero calle, espera! Fue el único incidente real que tuvimos con ella, y bueno, la verdad es que tenía razón. Pero como al final pudimos también utilizarlo para el guión, resultó bastante útil. En general, todo lo que nos iba pasando con los colaboradores al final resultaba beneficioso, fuimos muy afortunados. Recuerdo incluso que teníamos pensada la voz de las narraciones con un tono distinto, pero resultó que la persona que vino a grabarlas pues, tenía un bozarrón que quedaba incluso mejor. Sus nombres, Manuel Pico y Raúl Pradana. ¿Así está bien o más grave? No, no, así está, perfecto. Yo les dije que no, pero me obligaron a bailar con un vestido de mujer antiguo. Eran pasos humillantes y yo estaba horrible. La gente se ríe mucho de mí desde que me vio en eso. ¡Eh! ¿Por qué no bailas un poquito más, travesti barata? <risa> eh, sí, ya sé que yo salía bailando con él, pero me encanta destruir a la gente frágil. Queríamos rescatar a Jorge y a Ricky como bailarinas para este proyecto para revivir un poco el espíritu de Canelones. Y los dos se lo pasaron genial. Sobre todo Ricky. ¿Verdad, Ricky? Por supuesto, maestro. Pues claro. La verdad es que no nos podemos quejar de los colaboradores esa vez, sobre todo porque eran poquitos. De hecho, recuerdo que el único problema así un poco serio que tuvimos fue con Mano. Es que no paraba de sudar con su casi macro sudor. Se ven algunas tomas, de hecho. Y la verdad es que mucho no hacía por remediarlo. Mano, no es por nada, pero estás un poquito sudado y se ve en pantalla. Bueno, no sé, un poquito aquí, pero tampoco mucho. Un poquito aquí, si me apuras, pero... Tengo un problema glandular, ¿está bien? A mí no me gusta su barba y no me quejo. Solo lo afeito mientras duerme, como mucho. Sin embargo, y por suerte, este problema lo podemos solucionar un poco en postproducción. No se acabó notando en demasiados planos. Cuando lo abres en YouTube huele un poco a aerosol, pero nada más. Sexta parte. Ascenso y caída de Pico y Pradana. El estreno de Hay que hacer un musical, el musical, le supuso a Manuel Pico y Raúl Pradana el mayor éxito de crítica que han tenido hasta ahora. De hecho, si preguntamos a la gente cuál es su vídeo favorito de los dos humoristas... Hay que hacer un musical. El del musical. Hagamos un musical o algo así. El de cómo hacer un musical en tres sencillos pasos. Vemos que nadie sabe muy bien el título, pero es unánime la preferencia por el mismo. ¿Ves cómo te hemos metido otra vez pronto? Sí, sí, ya. Fue un éxito muy gordo. De inmediato se empezó a correr la voz y todo era aumento de público y buenas críticas. De hecho, salimos incluso en la prensa. Mi hermana edita un periódico para mi familia y nos sacó en primera plana. A raíz de eso, Manu y yo coincidimos en que teníamos que ponernos a trabajar en algo muy, muy grande. Así es como empecé a construir mi elefante mecánico. Malinterpreté un poquito las palabras de Raúl. <ríe> ¡Qué hilarante juego de equívocos! Y después de ponerse verdaderamente de acuerdo, tras meses de creación y grabación y después de sacar un beat de navideño por las fiestas... Oye Raúl, que me he gastado todo el dinero de los regalos en acciones. ¿Grabamos algo para Navidad y se lo regalamos a la familia? Sí, sí, en acciones, que me han dicho la Blackberry y lo vuelvo a petar. Acabaron por sacar al público su actual última obra. Las 3D. Un cierre de la trilogía de sus shows de sketches, vídeo que, como veremos, supuso el hundimiento absoluto de la carrera de Manu y Raúl. En sí la idea prometía mucho, hacer una tercera parte del show como cierre de la trilogía. Sin embargo, nuestra estrategia de marketing no fue muy acertada. Tanto es así que yo aún no creo que podamos hacer resurgir nuestra carrera. La cuestión era simple, queríamos hacer algo muy gordo, pero no teníamos cómo. ¿Cuál era la solución? Jugar con eso desde el humor y decir que íbamos a sacar un vídeo en 3D con la coña de la tercera parte y que la gente se riera al ver que no era así. Sacamos un trailer haciendo pensar a la gente que nos habíamos pasado al formato tridimensional y pensamos que todo el mundo asumiría que era, obviamente, un chiste. Pero no fue así. Miles de personas creyeron en la capacidad de los dos para emprender tal proyecto y esperaban ansiosos el día del estreno. Guau, tío, no sé cómo lo harán, pero joder, en 3D. Guau, no puedo esperar a que la barba de Raúl salga de la pantalla. Seguro que Manu sigue apareciendo enano de todas formas. Me gusta este boli. ¿No os gusta este boli? Yo ya he comprado unas gafas 3D para toda la familia y hemos invertido todo el dinero en una televisión que ocupará toda la pared. Ya no podré hacer el máster, pero valdrá la pena. De verdad que no teníamos ni idea de que la gente fuera realmente a creérselo. Contábamos con que captarían el humor de la idea. O sea, yo siempre os he creído a todos una panda de imbéciles, pero hostia, que se crean eso. La gente es verdaderamente estúpida. Tú también, ¿eh? Gracias. Pero en fin, nosotros ajenos a la opinión del público seguimos grabando y terminando el proyecto, antes de saber cómo reaccionaría la gente con el estreno. Pero el proyecto de por sí estaba ya condenado al fracaso. Por ejemplo, queríamos hacer varias referencias a otros vídeos por meter coñitas, pero veíamos que ninguna funcionaba. Metimos al niño el chiste malo, pero no se nos ocurrió un chiste malo. Metimos a Morales y Montoya, pero Montoya no tenía gomina. Incluso intentamos recrear la intro del segundo show en los toboganes del parque. Pero cuando llegamos allí... ¿Pero quién coño cambió los toboganes por esta mierda? Oye, ¿no deberíamos ir yendo ya a los tribunales? Olvídalo, Raúl. 
Es el hombre del récord. Me obligaron a amputarme el brazo derecho, ni siquiera me anestesiaron. Solo me dijeron que me fuese acostumbrando al mundo de los zurdos, sin más. Sí, nos preguntan mucho por lo del brazo de Ricky. Fue puro trucaje cinematográfico, pero os dejamos a vosotros que adivinéis cómo lo hicimos. Este brazo biónico me ha costado todos mis ahorros. He tenido que hacer deportar a mi padre para pagarlo y todo para haber perdido la sensibilidad total de mi lado derecho. Ya no recuerdo cómo me sentía al acariciar a mi perro. Eh, ¿Y no puedes acariciarlo con la izquierda? ¿Y con qué mano me masturbo a la vez? En resumidas cuentas, y por no alargarnos mucho, fue todo un desastre desde el principio. En cualquier caso, nosotros apostamos por ello y seguimos adelante con el proyecto. Claro está. Esperábamos recuperar un poco la fe con el estreno, esperando que gustase a la gente, pero bueno, ya sabéis cómo fue. Su público seguidor, esperando un proyecto en tres dimensiones, al ver que todo había sido una mala broma, quedaron inmensamente decepcionados. Ha sido una puta vergüenza, me siento estafada. Ni un puto efecto, quiero que me devuelvan mi visualización. Una hostia en 4D habría que darles, que viene siendo una hostia normal, pero que es una masa venganza. De verdad que me encanta el boli este, solo que no pinta, pero bueno. Se me pasó el plazo para poder devolver la televisión en la que me lo gasté todo y ellos no cumplieron su promesa. Ahora solo busco sangre de humorista. ¡Sangre de humorista! ¡A la rica sangre de humorista! ¡Coño! ¡Qué suerte! No sabíamos que fuese a causar tanta polémica. Lo único que hicimos fue prometer unos efectos que más tarde no metimos, obviando lo humorístico del asunto. De hecho, tenemos pensado hacer un cuarto show que, al igual que las 3D, se llamaría las 4K. Pero ya no estoy tan seguro. Bueno, yo en nuestra defensa, perdón, pero diré que no es del todo cierto lo que nos achacaron. Algo de efectos especiales sí que metimos, aunque luego no se notarán en pantalla. Sí, vamos a grabar ahora la escena de la pelea de los espadachines, pero no encontramos ninguna espada, así que hemos encontrado esto. Y ya luego en post lo arreglamos. En edición también me van a meter a mí unas patillas y una perilla medio barroca. Raúl me dijo que me la dejara, pero yo no creo en las barbas. De hecho, alguna vez ya me he increpado e incluso agredido. Porque no saques el tema que tengo una espada. Si la gente no lo notó, pues mejor. La magia del cine. Desde aquel estreno no hemos hecho más que perder suscriptores, recibir insultos por la calle, numerosas amenazas de muerte, paquetes bomba con criaturas muertas dentro y algún que otro virus en nuestros móviles. Eso ha sido lo peor de todo, sin duda. El Candy Crush se queda pillado siempre. Es muy frustrante. Por suerte nos pudieron no coger un tiempo en la embajada ecuatoriana de Londres, por seguridad. Por cautela sí que le pedimos a la prensa que dijera que era solo una persona la que estaba allí que había filtrado datos de los gobiernos o algo parecido. Así no sospechaban. Manos se teñió de rubio de vez en cuando para seguir con el plan. Nadie ha sospechado nunca nada y ya todo el mundo se ha olvidado de aquel señor que nos inventamos. Tras un año, cuando el público casi había olvidado la polémica de su último vídeo, los dos pudieron retornar a su hogar y volver a la vida de antaño. ¡Familia, he vuelto! ¿Y este quién es? Papá, he vuelto. No vuelvas a hacer promesas tridimensionales si no puedes cumplirlas, imbécil. Así, los que empezaron como dos simples humoristas y que pasaron a estrellas de fama mundial, volvieron a ser dos simples humoristas. Ya la gente se ha olvidado completamente de nuestro ascenso a la fama. Se ha borrado en la historia, prácticamente. Es duro volver a acostumbrarse a ser solo uno más con una vida corriente y estúpida como la tuya. Por supuesto, seguimos grabando vídeos, aunque solo sea por recordar nuestra época de esplendor. Está bien que grabéis esto, por cierto, a ver si la gente nos vuelve a recordar. ¿En qué cines lo vais a sacar? No, esto de ir a YouTube no creo que lo vea mucha gente. Ah. Con casi los mismos suscriptores con los que empezaron y con las visitas de sus vídeos reducidas al estándar por penalización de publicidad engañosa, ahora Manuel Pico y Raúl Pradana vuelven a ser ciudadanos normales. ¿Se volverá a saber de ellos en el mundo del humor próximamente? Sí, 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 ya ha dicho Raúl que seguiremos grabando cosas, no sé bien cuándo, la verdad. Ahora mismo estamos grabando nuestro primer disco. Además de reversionar temas de proyectos anteriores, estamos explorando un poco el mundo del Viking Metal. Además, yo ahora también estoy trabajando en el teatro, estoy experimentando con la performance gestual. Ahora mismo estoy investigando sobre un proyecto titulado El sujeto y su ojete. Tras un año desde el estreno de Las 3D y volviéndolo a ver solo para otra fallida recopilación de tomas falsas, no se volvió a saber nada de los humoristas. Desde entonces han seguido una vida corriente, olvidados por la sociedad. Sin embargo, pocos meses después de que nuestro equipo los entrevistase para este documental, una noticia sale a la luz. Pico y Pradana, tras pedir disculpas públicas por su anterior proyecto, convocan a la prensa en un evento privado en el que compartirán cuál será su nuevo proyecto. Para finalizar nuestro metraje, compartimos ahora material inédito de tal evento. Bueno, y después de tanta espera, ya ha llegado el momento de desvelar qué hemos estado grabando durante este 2016. El proyecto que Manuel Pico y Raúl Pradana estrenarán en breves días será... Oye, ¿tú te acuerdas de qué era? Yo es que lo escribí de resaca. Ni idea, yo pensé en enterarme cuando lo anunciaras. Bueno, muchas gracias, la conferencia ha dado fin.
pero un momento, que esto no me ha quedado muy claro al final. ¿Esto es un documental que habéis hecho vosotros? ¿O que hemos grabado nosotros de coña? ¿O qué pasa aquí? Es que el formato está bien, pero hay datos e imágenes que es imposible que vosotros tengáis, a menos que esto lo hayamos escrito nosotros. Sí, es verdad que en los proyectos solemos jugar con las estructuras, de modo que todo resulte un poco confuso, que no se sepa bien la intención y quién ha escrito todo. Sí, hay veces que este juego con lo formal resulta incluso excesivo. A veces Manu mete incluso cualquier cosa en los créditos para que la gente no deje de ver el vídeo hasta el final, final. Es este lado definitivo, ¿no? El... Vale. Bueno, pues ahora mismo estaréis aquí viendo todos los nombres de la gente que ha colaborado, demás datos. Creo que es importante ver los créditos. Creo que hay que ver y apreciar cada nombre. Memorizar cada nombre. Tatuarte seis o siete nombres si hace falta para saber apreciar la labor del equipo. O sea, yo nunca los veo, pero deberíais hacerlo. Y encima hay veces que se equivoca, ya habéis visto ahora que ha señalado hacia cualquier lado. Nunca planifica bien las grabaciones. ¿Y cómo es que si van a que nos entrevista y luego encima sale como el mismo? No, pues no sé, ¿yo qué hago? ¿Me voy? Y aquí pues ya se estarán viendo los nombres de Héctor Alterio y de Susan Sarandon, que en principio han aceptado participar. Las cuentas de Twitter parecen reales. O acaba grabando cosas en relación a gente que al final no puede venir y acabas teniendo un metraje que no tiene sentido. O bueno, sus referencias extrañas, como por ejemplo en este mismo vídeo, cuando dice un texto raro sobre el sueño premonitorio de Canelones, escribe al lado, nota para Raúl, es una referencia al cómic de Sandman. Me gusta meter cosas raras aunque no se entiendan. Hagamos reinar la confusión y el caos. Sí, prefiero meter referencias a pensar por mí mismo. Yo siempre he dicho que odio grabar y el proceso creativo es un coñazo. Como decía Douglas Adams, odio escribir, adoro haber escrito. Ya veis, hoy tampoco gasta mis ideas personales las cito de otro. ¿Veis? Ya he metido otra referencia. Manu, tío, vale ya, ya está, ya ha habido suficientes. ¿Qué? ¿De, ¿De qué habláis? De las referencias raras que metes, tío, a veces son un poco confusas. Sí, ¿te parece? Bueno, no sé, aquí tampoco he metido tantas. Eh, ya que estamos, ¿por qué no comentas alguna que hayas metido en este mismo vídeo? Ya que estamos en los créditos, por esclarecer un poco. No, pues aparte de la que has dicho tú, luego lo de Andén Yukray es de una entrevista a William Dafoe que habla sobre Teo Angelopoulos, pero luego no recuerdo ninguna más. Tío, pues a mí lo que me gustaría sería meter una referencia al final raro de los sopranos, ¿no te molaría? Ah, pues guay, pues ahora lo metemos, pero ahora lo que podríamos decir es que de todo el documental, qué cosas son verdaderas y cuáles son vale si la cámara está aquí tú estás ahí eh, vale la cámara está ahí tú estás aquí y qué pues que estás la puerta y este es el barco levantad estos mix de fumito y vinaz yo me lojo de mi uva yo primero la cuya